किडनी सर्मल थे डायबिटिकडनी <coughs> डेभलपेट क्षेत्र <coughs> डिजीज़ कैन अकार्स इन पेशेंट एच आई भी सेकेंडरी टू साइटोमेगालोवैरस एड्रेनालाइटिस जेटा मैं एक ने लेके सी एच आई भी एड्रेनालाइटिस पड़े व्हिच इस इम्यून रिकॉन्स्ट्रिक्शन सिंड्रोम ओके अब आप टीवर टीवी पेशेंट था क्ले टीवर क्लोसिस से जो नो टीवर क्लोर एड्रेनालाइटिस पे था क्या के शेकेट ट्राई डिसन डिजीज जिसगे <coughs> कमनलिजानी ड्रागिटी शब्द इतु वाईफाई प्रॉब्लम चिलो ताई ये प्रॉब्लम टा हुई से अब आर दिच्छी ओके सब 
তাহলে যেটা বলছিলাম যে রিভা বেরিন হ্যাঁ রিভা বেরিন এর ক্ষেত্রে যেটা খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে ইন্টারফেয়ারস উইথ দা ক্যাপিং অফ ভাইরাল আরএনএ এই ক্যাপিং শব্দটা দেই খেয়াল রাখবেন রিভা বেরিন এটা হচ্ছে ক্যাপিং করে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে কি কোথায় আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ক্রনিক হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এর ক্ষেত্রে ইউজ করি যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া করে ঠিক আছে মনে রাখার জন্য রিভারা রিভা বেরিন মাথায় ক্যাপ দিয়ে ক্যাপিং করে কি করে ক্যাপ দিয়ে রক্ত ভেঙে দেয় রক্ত ভেঙে দেয় হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া করে একটু মানে অ্যাটিপিক্যাল আর কি একটু মনে রাখার জন্য এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন তাহলে দেখেন অ্যাসাইক্লোভির গ্যানসাইক্লোভির ফস্টারনেট এই সবগুলো হচ্ছে ইনহিবিট দা ভাইরাল ডিএনএ পলিমারেজ ঠিক আছে সবগুলো একটা স্ট্রিম কাজ ইনহিবিট দা ভাইরাল পলিমারেজ ওকে এখন আসেন যে অ্যামান্টাডিন হ্যাঁ অ্যামান্টাডিন পারকিনসনিজম ডিজিজ ইউজ করা হয় থাকে তবে এটা হচ্ছে অ্যামান্টাডিন হচ্ছে ইনহিবিট দা আনকোটিং मिस्टर আমান কোট খুলবে না তাহলে আনকোটিং করে থাকে হ্যাঁ কোট খুলবে না আনকোটিং আনকোটিং অ্যামান্টাডিন আনকোটিং ইনহিবিট দা আনকোটিং এম টু প্রোটিন অফ দা ভাইরাল সেল এটা লাগে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে কনফিউশন অ্যাটাকসিয়াস লার্ট স্পেস খুব একটা লাগে না তবে পারকিনসন ডিজিজ ইউজ হয় এটা লাগে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় क्वेश्चन আসছে হচ্ছে অসালটামিভির এটা হচ্ছে মেকানিজম অফ অ্যাকশন এর হচ্ছে ইনহিবিট নিউরোঅ্যামিনিডেস ইনহিবিট করে কোথায় ইউজ করা হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা তে ইউজ করা হয় ফসকারনেট যেটা আমরা সিএমবি রেটিনাইটিস এর ইউজ করে থাকি যেটা আমরা জেনেছি একটু আগে যে ইনহিবিট দা ভাইরাল ডিএনএ পলিমারেজ হ্যাঁ এই অ্যাসাইক্লোভির ফসকারনেট গ্যানসাইক্লোভির এই তিনটাই কিন্তু ভাইরাল ডিএনএ পলিমারেজ ইনহিবিট করে স্পেশালি সাইটোমেগালো ভাইরাস ইউজ করা হয় তবে এখানে কমপ্লিকেশনের মধ্যে হাইপো ম্যাগনেসিয়ামিয়া এইটা আরছিল পরীক্ষায় হ্যাঁ হাইপো ম্যাগনেসিয়ামিয়া করে ফসকারনেট তারপরে হাইপো ক্যালসিয়ামিয়া করে নেফ্রোটক্সিসিটি করে সিজার করে ঠিক আছে দুটো জিনিস কম ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এটা আমরা মনে রাখব ইন্টারফেরন আলফা ইনহিবিট দা সিনথেসিস অফ দা ভাইরাল আরএনএ হেপাটাইটিস বি সি তে ইউজ করা হয় হেয়ারি লিউকোপ্লাকে তে ইউজ করা হয় ফ্লো লাইক সিম্পটম সাইড এফেক্ট অ্যানোরেক্সিয়া মাইলোসাপ্রেশন করতে পারে ইনসুলিন তো গ্লুকোজ रिडिंग कहते যে پیشنট উইথ ক্রনিক ইলনেস এন্ড দোজ অন দা ইমিউন সাপ্রেশন তাদের ক্ষেত্রে এটা হয় থাকে প্রেগন্যান্ট ওমেন ইয়াং চিলড্রেন আন্ডার 5 ইয়ার্স তাদের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি ফিচার গুলো অথবা ফ্লো লাইক সিমসি ইলনেস ফ্লো লাইক ইলনেস বলতে আমরা কি বুঝি এই সবগুলো জিনিসের কম্বিনেশন মানে ফিভার থাকবে তবে 38 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি মাইলজিয়া আট্রালজিয়া হেডেক রাইনাইটিস সোর থ্রোট কাফ ডায়রিয়া বমিটি গুলো তো ওইভাবে আসে না বাট কোশ্চেন এর সাথে সাথে আপনার এই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে থাকে আর কি এইজন্য আমরা ফ্লো লাইক সিম্পটম বলতে কি বুঝবো এই সবগুলো ফিভার মাইলজিয়া আট্রালজিয়া হেডেক রাইনাইটিস সোর থ্রোট কাফ তারপর ডায়রিয়া ভমিটিং অসালটামাবির থেকে জাস্ট আমি বলছিলাম যে তার মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা মেইনলি আসে নিউরোঅ্যামিনিডেস ইনহিবিটর এইটুকুই ইনশাআল্লাহ জানলে হবে এখান থেকে আর জানামেবির আছে জানামেবির তো একই কাজ করে ইনহেলড মেডিকেশন মেডিকেশন তবে এখান থেকে এটাও নিউরোঅ্যামিনিডেস ইনহিবিটর মেইনলি যেটা জানতে হয় অ্যাজমাটিক پیشنট থেকে এটা ব্রঙ্কোস স্পাজম করে এইজন্য বর্তমানে এটা ইউজ করে না বলি চলে হ্যাঁ এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্রঙ্কোস স্পাজম ইন অ্যাজমাটিক্স ব্রঙ্কোস স্পাজম ইন অ্যাজমাটিক্স এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ওকে এবার আসেন হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস এখানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কথা হচ্ছে হার্পিস সিমপ্লেক্স হচ্ছে আপনার দুই টাইপ একটা হচ্ছে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ 1 দুইটা না আরেক আছে আরেকটা হচ্ছে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ 2 টাইপ 1 যেটা এটা হচ্ছে বডির উপরের দিকে মানে লেসন টেশন করে যেটা হচ্ছে কোল্ড সোর বা গিনজি গিনজি বো স্টোমাটাইটিস এগুলো করে থাকে আর হার্পিস সিমপ্লেক্স টাইপ 2 যেটা এটা হচ্ছে মেইনলি জেনিটাল হার্পিস করে থাকে জেনিটাল হার্পিস করে থাকে তাহলে কোল্ড সোর অথবা গিনজি বো স্টোমাটাইটিস ঠিক আছে এগুলো করে টাইপ 1 আর হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ 2 যেটা এটা হচ্ছে জেনিটাল আলসার করে তবে একটা কথা মাথায় রাখেন যে হার্পিস ভাইরাস দিয়ে যে জেনিটাল আলসারটা হয় সেটা হচ্ছে পেইনফুল থাকে হ্যাঁ পেইনফুল এটা খুব লাগবে আরেকটা কথা হচ্ছে বাইলেটারাল ইনগুইনাল লিম্ফ লিম্ফ এন্ড লিম্ফ এডেনোপ্যাথি থাকবে 
এবং এরও পেইনফুল হবে তাহলে আলসার তো পেইনফুল হবে বাইলেটারাল ইনগুইনাল লিম্পেডোনোপ্যাথি এগুলো পেইন পেইনফুল হবে দুইটা জিনিসে কি পেইনফুল থাকবে এখন মেইনলি হচ্ছে কি এই হারপিস সিম্প্লেক্স ভাইরাসের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে তো স্পেশালি অ্যাসাইক্লোভিটটা ইউজ করে হ্যাঁ অ্যাসাইক্লোভিটটা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে শর্তগুলো হচ্ছে একটু দেখতে হবে যদি কোনো پیشنটে শুধু কোল্ড সোর হয় ঠিক আছে হারপিস লেভিয়ালিস হয় তাহলে তাকে শুধু টপিক্যাল টপিক্যাল অ্যাসাইক্লোভিট দিতে হবে টপিক্যাল এটা মনে রাখবেন যদি কোনো پیشنটে গিনজিবো স্টোমাটাইটিস হয় ঠিক আছে তখন ওই پیشنটকে ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট দিতে হবে কি দিতে হবে ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট দিতে হবে যদি কোনো پیشنটের হারপিস সিম্প্লেক্স কোনো پیشنটের জেনিটাল হারপিস হয় তাহলে ওই پیشنটের মানে লোকাল বা কিউটেনিয়াস দিয়ে কোনো লাভ নাই টপিক্যাল দিয়ে লাভ নাই তাকে ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট দিতে হবে ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি জাস্ট হচ্ছে কোল্ড সোর টপিক্যাল অ্যাসাইক্লোভিট গিনজিবোস্টোমাটাইটিস যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে پیشنটকে ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট জেনিটাল হারপিস ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট হারপিস সিম্প্লেক্স ভাইরাস দিয়ে যদি মেনিনজাইটিস হয় নো কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়া যাবে না নো অ্যাসাইক্লোভিট ঠিক আছে হারপিস সিম্প্লেক্স এনকেফালাইটিস যদি হয় তাহলে আইভি অ্যাসাইক্লোভিট ঠিক আছে হারপিস সিম্প্লেক্স এনকেফালাইটিস যদি হয় তাহলে আইভি অ্যাসাইক্লোভিট ওকে এই হচ্ছে আপনার এই অ্যাসাইক্লোভিট रिलेटेड অনেকগুলো কথা যেটা হারপিস সিম্প্লেক্স এর সাথে रिलेटेड আরো আছে হয়তো আমি পরে কথা বলতে চলে আসবে তাহলে দেখেন এখানে যেগুলো আমরা বলছি সেটা হচ্ছে দুইটা টাইপ এখানে হচ্ছে টাইপ 1 টাইপ 2 সেটা হচ্ছে আপনার টাইপ 1 যেটা এটা হচ্ছে কোল্ড সোর করে টাইপ 2 হচ্ছে জেনিটাল হারপিস করে থাকে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আপনার যে হারপিস সিম্প্লেক্স ভাইরাস হচ্ছে এখানে যেটা আমি লিখছি আর কি যে পেইনফুল কেরাটাইটিস করে ডেনড্রাইটিক আলসারেশন অফ দা কর্নিয়া করে কজ বাই দা হারপিস সিম্প্লেক্স তাহলে কি করতে হবে আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট দিব ট্রপিক্যাল অ্যাসাইক্লোভিট নো স্টেরয়েড এই কথাটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ হারপিস সিম্প্লেক্স দ্বারা ডেনড্রাইটিক আলসার পাবে এটার অবশ্য আপনারা একটা ছবি দেখবেন হ্যাঁ ডেনড্রাইটিক আলসারের একটা ছবি দেখবেন গুগল থেকে তাহলে পেইনফুল কেরাটাইটিস ডেনড্রাইটিক আলসার তারপর হচ্ছে এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে হবে ট্রপিক্যাল অ্যাসাইক্লোভিট নো স্টেরয়েড স্টেরয়েড দেওয়া যাবে না ফিচার কি থাকবে হারপিস সিম্প্লেক্স ভাইরাসের গিনজিবোস্টোমাটাইটিস কোল্ড সোর করতে পারে এবং পেইনফুল জেনিটাল আলসার করে ঠিক আছে এবং পেইনফুল জেনিটাল আলসার বলে এটা হয় সাথে হচ্ছে আপনার বাইলেটারাল পেইনফুল ইনগুইনাল লিম্পেডোনোপ্যাথি করে ঠিক আছে দেখবেন পরে একটা জেনিটাল আলসার নিয়ে আমার পরে আমরা একটা টপিক পাবো এখানে ডিটেইলস আমরা সবগুলো জানতে পারবো ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে গিনজিবোস্টোমাটাইটিস এর ক্ষেত্রে ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট অথবা ক্লোরোহেক্সিডিন মাউথ ওয়াশ দিতে পারেন কোল্ড সোর যদি হয় তাহলে ট্রপি ট্রপিক্যাল অ্যাসাইক্লোভিট দিব জেনিটাল হারপিস যদি হয় তাহলে ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট দিব ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট ঠিক আছে ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট যদি কোনো پیشنটের রিকারেন্ট জেনিটাল আলসার হয় তখন আমরা প্রোফাইলেক্টিক হিসাবে এই অ্যাসাইক্লোভিটটাকে 3 মাস দিতে পারি ওরাল অ্যাসাইক্লোভিট 3 মাস দিতে পারি খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাগুলো জেনিটাল হারপিস যা বলার তাই এগুলাই ঠিক আছে এক্সট্রা কিছু নাই তো টপিক্যাল দিয়ে এই ক্ষেত্রে লাভ নেই ওরাল ওরাল দিতে হবে হ্যাঁ অ্যাসাইক্লোভিট ট্রিটমেন্ট দিতে হবে ওরাল ট্রিটমেন্ট দিতে হবে জেনিটাল তবে এই বক্সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যে কোনো মায়ের যদি হারপিস থাকে জেনিটাল হারপিস থাকে এবং বাচ্চা যদি ডেলিভারি হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই হারপিস সিম্পলি জেনিটাল আলসারের ডিউরিং ট্রিটমেন্ট মানে প্রেগন্যান্সিতে তাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে এস সুন এস পসিবল ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে অ্যাসাইক্লোভিট দিয়ে করব আমরা ঠিক আছে অ্যাসাইক্লোভিট দিয়ে করব এটা ওরাল অ্যাসাইক্লোভিটে ইউজ করা হয় থাকে এখানে মেইনলি তো এই কথাটি বলছে যে হারপিস সিম্প্লেক্স টু জেনিটাল আলসার ডিউরিং দা প্রেগন্যান্সি তাহলে স্টার্ট অ্যাসাইক্লোভিট ইমিডিয়েটলি এট এনি টাইম স্টার্ট যে টাইম স্টারে থাকুক না কেন মা সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে অ্যাসাইক্লোভিট দিব ওকে দেন ইফ ফারদার অ্যাকটিভ ইনফেকশন আফটার 36 উইকস দেন এন্টিরেট্রোভ্যাল থেরাপি এন্ড সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে তাহলে এই কথাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ যে 36 উইকস এর পরে যদি আবার তার জেনিটাল আলসার বা জেনিটাল হারপিস ডেভেলপ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পার ভেজিনাল ডেলিভারি করব না সেই ক্ষেত্রে আমরা সিজার করব সিজার করব ঠিক আছে সিজার করব আচ্ছা অ্যাসাইক্লোভিট তো এখানে ইউজ করে কিন্তু ব্যান গ্যানসাইক্লোভিট এখানে শর্ট বি অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড করতে হবে ওকে আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা লিখছি যে জেনিটাল ওয়ার্ড ট্রিটমেন্ট অফ জেনিটাল ওয়ার্ড জেনিটাল ওয়ার্ড এর ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট সুপার ইম্পর্টেন্ট এই ট্রিটমেন্টটা হ্যাঁ এক নাম্বার কথা খেয়াল রাখেন যে মাল্টিপল নন নন ক্যারাটিনাস যদি কোনো ওয়ার্ড হয় জেনিটাল ওয়ার্ডস হয়
সলিটারি একটা কেরাটিনাস যদি হয় তাহলে ক্রায়োথেরাপি করব কথাগুলো কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ জাস্ট কোশ্চেন সলভ করতে গেলে আপনি বুঝে যাবেন পাস টেস্টে মাল্টিপল নন কেরাটিনাস টপিক্যাল প্রোপাইলিন যদি সলিটারি কেরাটিনাস হয় জাস্ট হচ্ছে ক্রায়োথেরাপি সেকেন্ড লাইন কি ইমোকুইমট টপিক্যাল ক্রিম দিতে হবে সেকেন্ড লাইন ইমোকুইমট তিনটা লাইনই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবার আসুন চিকেন পক্স এ চিকেন পক্স চিকেন পক্স থেকে স্পেশালি যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে প্রোফাইলেক্সিস কাদেরকে দিব কাদেরকে দিব না প্রেগন্যান্ট লেডি এর ক্ষেত্রে প্রোফাইলেক্সিস পাবে কি পাবে না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো লাগে এখানে তো চিকেন পক্স যেটা দিয়ে হয় সেটা তো আমরা জানি যে বেরিসেলা জুস্টার যে ভাইরাস আছে সেই ভাইরাসটা দিয়ে হয়ে থাকে এবং এই বেরিসেলা জুস্টার ভাইরাস হচ্ছে আমাদের ডরসাল রোড গ্যাংলিয়াতে কি থাকে ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে যেটা সিঙ্গেলস করে থাকে আর কি হ্যাঁ সিঙ্গেলস করে থাকে ডরসাল রোড গ্যাংলিয়াতে থাকে অবস্থান করে আর বেরিসেলা জুস্টার ভাইরাসটা হচ্ছে হাইলি কন্টাজিয়াস একটা অর্গানিজম জাস্ট মলাসকাস কন্টাজিয়াসামের মতো এটা হচ্ছে মোস্ট একটা কন্টাজিয়াস অর্গানিজম এই জন্য কোন পেশেন্ট যদি আহ ইমোনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট প্রেগনেন্ট লেডি যদি কোন বেরিসেলা জুস্টার পেশেন্টের সংস্পর্শে আসে কন্ট্যাক্টে আসে তাহলে তাকে অবশ্যই প্রোফাইলেক্সিস দিতে হয় তাকে কি করতে হয় অবশ্যই প্রোফাইলেক্সিস দিতে হয় তো প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে বেরিসেলা জুস্টার ইমোনোগ্লোবিলিন দেওয়া হয় আইবি আইবি বেরিসেলা জুস্টার ইমোনোগ্লোবিলিন দেওয়া হয় শর্ত হচ্ছে শর্ত হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি ইমোনো কম্প্রোমাইজ পার্সন ঠিক আছে স্পেশালি প্রেগনেন্ট লেডি অথবা ইমোনো কম্প্রোমাইজ কোন পেশেন্ট বা পার্সন যদি কোন চিকেন পক্স পেশেন্টের সংস্পর্শে আসে তাকে আমরা প্রোফাইলেক্সিস দিব তো প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে কি দিব বেরিসেলা জুস্টার ইমোনোগ্লোবিলিন দিব দেওয়ার আগে দেখে নিব তার বডিতে প্রিভিয়াসলি বেরিজালা বেরিসেলা জুস্টারের এগেনস্ট অ্যান্টিবডি তৈরি আছে কি নাই বাচ্চাদের তো মিললি হয় তো এক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার স্কুলে যাবে কি যাবে না কোন পিরিয়ড এর পরে যাবে এটা নিয়ে একটা কথা প্রায় সময় আহ এক দুইটা কোশ্চেন আমি মনে হয় দেখছিলাম তো কোন পেশেন্টের বেরিসেলার রেস ডেভেলপ করার পাঁচ দিন আগে থেকে সেই পেশেন্টটা মানে ইনফেকশাস হিসাবে কাজ করে মানে তার কাছ থেকে অন্য একজন ইনফেক্টেড হতে পারে পাঁচ দিন আগে থেকে অর্থাৎ লেসন শুরু হওয়ার পাঁচ দিন আগে থেকে অন্য একজন ইনফেক্টেড হতে পারে তার সংস্পর্শে আসলে প্লাস যেদিন লেসন হবে সরি পাঁচ দিন চার দিন আগে ঠিক আছে চার দিন আগে থেকে অন্য একজন ইনফেক্টেড হতে পারে লেসন শুরু হওয়ার চার দিন আগে থেকে অন্য একজন ইনফেক্টেড হতে পারে লেসন ডেভেলপ করলে যেদিন ডেভেলপ করবে তার পাঁচ দিন পর্যন্ত সে অন্য আরেকজনকে ইনফেক্টেড করতে পারে তাহলে ডেভেলপ করার চার দিন আগে এবং লেসন যেদিন ডেভেলপ করবে তার থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত হচ্ছে সে অন্য একজন তার দ্বারা ইনফেক্টেড হতে পারে এ হচ্ছে টোটাল কয়দিন নয় দিন ঠিক আছে টোটাল কয়দিন নয় দিন ওকে এই নয় দিন হচ্ছে সে অন্য একজনকে ইনফেক্টেড করতে পারবে এই জন্য এই নয় দিন হচ্ছে সে স্কুলে যাবে না এটা হচ্ছে একটা নিয়ম দেওয়া আছে যে যেদিন তার লেসন হবে সেই লেসন থেকে পাঁচ দিন পরে সে স্কুলে যাবে আগে যাবে না আবার কিছু গাইডলাইনে বলছে যে না যেদিন তার লেসন গুলা ক্রাস্টেড হবে একদম শুকায় যাবে ক্রাস্টেড হবে সেদিন সে স্কুলে যাবে আর আগে যাবে না ঠিক আছে এটা একটা কথা আছে प्रवेश करते ফোর ডেজ বিফোর দা রেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা রেস ডেভেলপ করা চার দিন আগে থেকে সে ইনফেক্টিভিটি মানে অন্যকে ইনফেক্টেড করতে পারে আনটিল ফাইভ ডেজ আফটার দা রেস ফার্স্ট অ্যাপিয়ার তাহলে প্রথম যেদিন অ্যাপিয়ার করবে তারপরে পাঁচ দিন সে ইনফেক্ট করতে পারে অন্যজনকে টোটাল নয় দিন ইনকিউবেশন পিরিয়ড দশ থেকে একুশ দিন কি কি ফিচার থাকবে ফিভার ইনিশিয়ালি থাকে ইচি থাকবে হ্যান্ড হ্যাড এবং ট্রাঙ্ক এগুলোতে থাকবে তারপরে স্প্রেড করবে আর লেসনটা যে কি হয় প্রথমে মেকুলার থাকে পেপুলার হয় তারপরে বেসিকুলার হয়ে যায় পানি ভিতরে থাকে যেটা আমরা দেখছি জানি 
ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে খুব একটা এগুলো আসে না তাই কিপ কোল এন্ড ট্রিম দা নেলস তারপরে ক্যালামিন লোশন ইউজ করতে হয় স্কুল এক্সক্লুশন স্কুল কতদিন যাবে না যেদিন রেস্ট ডেভেলপ করবে তার থেকে 5 দিন সে স্কুলে যাবে না এটা হচ্ছে একটা কথা হ্যাঁ অথবা আবার কোন কোন জায়গায় বলছে যে না লেশন গুলো যেদিন ক্রাস্টেড হবে সেদিন তারপরে সে স্কুলে যাবে এর আগে যাবে না এটা একটা বিষয় এই লাইনটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ پیشنটস এন্ড নিউবর্নস উইথ পেরিপার্টাম এক্সপোজার শুড রিসিভ ভেরিসেলার জুস্টার ইমিউনোগ্লোবুলিন তবে কথা হচ্ছে একটা ইমিউনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ پیشنট আর এই যে নিউবর্ন বেবি পেরিপার্টাম পিরিয়ডে যদি মায়ের যদি ভেরিসেলার জুস্টার থাকে সেই ক্ষেত্রে আর এটা হচ্ছে প্রেগন্যান্ট লেডি তারা যদি কোনো চিকেন পক্সের پیشنটে সংস্পর্শে আসে তাহলে তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তাদেরকে প্রোফাইলাক্সিস দিতে হবে যাওয়ার আগে আমরা দেখে নিব তার বডিতে বেরিসেলার জুস্টারের এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি আছে কিনা আইজিজি আছে কিনা যদি না থাকে তখন আমরা প্রোফাইলাক্সিস দেব अदरवाइज দেওয়া দরকার নেই এখন প্রোফাইলাক্সিস কত দিনের মধ্যে আপনি দিবেন শর্ত হচ্ছে প্রোফাইলাক্সিসটা দিবেন যদি যেদিন সে কন্টাক্টে যাবে সে কন্টাক্ট থেকে 3 দিনের মধ্যে প্রোফাইলাক্সিসটা দিলে সবচেয়ে ভালো তবে 10 দিনের ভিতরে দিতে পারেন যদি 10 দিনের বেশি হয় তাহলে প্রোফাইলাক্সিস দেওয়া দরকার নেই ওকে 10 দিনের বেশি হয়ে গেলে অথবা যদি চিকেন পক্সে রেস ডেভেলপ করে সেই রেস ডেভেলপ করলে আপনার প্রোফাইলাক্সিস দিয়ে কোনো লাভ নেই রেস ডেভেলপ করলে সেই پیشنটকে অবশ্যই দিতে হবে আপনার এসাইক্লোভির আইবি এসাইক্লোভির চলে যেতে হবে ঠিক আছে প্রেগন্যান্ট বা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ پیشنট থেকে আছে যদি আপনার রেস ডেভেলপ করে যায় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আইবি এসাইক্লোভির দিতে হবে তাহলে দেখেন শর্ত হচ্ছে কন্টাক্টের 10 দিনের মধ্যে যদি হয় তাহলে আমরা আইবি এসাইক্লোভ সরি আমরা হচ্ছে پیشنটকে বেরিসেলার জুস্টার ইমিউনোগ্লোবুলিন দেব যদি রেস ডেভেলপ করে যায় সেই ক্ষেত্রে আর ইমিউনোগ্লোবুলিন দেব না ইমিউনোগ্লোবুলিন দিয়ে কোনো লাভ নেই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সরাসরি আইবি এসাইক্লোভিরে চলে যাব সো এটা হচ্ছে মেইন কথা এখানে এইগুলাই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা আসছে দেখেন ইফ চিকেন পক্স ডেভেলপস দেন আইবি এসাইক্লোভি শুড বি কনসিডার তার মানে কোন ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পারসন নিউবর্ন বেবি তাদের যদি চিকেন পক্স অর্থাৎ মেকুলো পেপুলার রেস মেকুলার রেস যদি ডেভেলপ করে তখন আমরা সরাসরি আইবি এসাইক্লোভি যাব সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রোফাইলাক্সিস দেব না ওকে এটা কথা এখানে আছে মাইল্ড টু মডারেট হচ্ছে ওরাল এসাইক্লোভি আর সিভিয়ার কেসে আইবি এসাইক্লোভি দিতে হয় আর কি আর ইউজুয়ালি চিকেন পক্স پیشنট গুলো সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় যেহেতু ওই যে ভেসিকুলার মেকুলার ভেসিকুলার লেশন থাকে সেগুলোর জন্য ক্রাস্টেড হওয়ার পরে এদের আরো কমপ্লিকেশন নিউমোনিয়া এনকেফালাইটিস ডিআইসি আর্থ্রাইটিস হতে পারে এগুলো ওকে তাহলে তার যদি ভেরিসেলার নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে কোন پیشنটের তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্রিটমেন্ট কি রাখতে হবে আইবি এসাইক্লোভি রাখতে হবে হ্যাঁ আইবি এসাইক্লোভি রাখতে হবে সো আমার এসাইক্লোভি নিয়ে আমার ওই যে ইয়েতে আপনার এমআরসিপি গাইডলাইনস যে গ্রুপটা আছে ওখানে একটা ইনফেকশন ডিজিজ একটা পোস্ট করা আছে আমি ওটা আপনাদেরকে আবার রিপোস্ট করে দিয়ে দেব তাহলে আপনাদের জন্য সবগুলো মানে এসাইক্লোভি रिलेटेड যে ঝামেলা আছে এগুলো মিটে যাবে সমস্যা হবে না আচ্ছা এখানে যে কথাটা আমরা এর আগে আমি বলে ফেলেছি যে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পারসন প্রেগন্যান্ট ওমেন বা স্টেরয়েড ইউজ করে তাদের ক্ষেত্রে তারা যদি কোন চিকেন পক্স پیشنটের কন্টাক্টে চলে যায় তাদেরকে আমরা কি দিব প্রোফাইলাক্সিস দিব তো প্রোফাইলাক্সিস দেওয়ার আগে আইজিজি ম্যাটারনাল বা ওই پیشنটের আইজিজি দেখে নিব আইজিজি দেখার পরে যদি پیشنটের আইজিজি অ্যাবসেন্ট থাকে তখন আমরা প্রোফাইলাক্সিস দিব না দিব না হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেইন কথা ওই দিন তিন দিনের মধ্যে দিতে পারলে ভালো প্রোফাইলাক্সিস এবং এটা 10 দিনের মধ্যে দেওয়া যায় কিন্তু এর পরে দেওয়া যাবে না দরকার নেই তখন হচ্ছে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে যায় চিকেন পক্স এক্সপোজার ইন প্রেগন্যান্সি সুপার ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ চিকেন পক্স এক্সপোজার ইন প্রেগন্যান্সি ওকে এখানে আসেন একটা টপিক হচ্ছে এই ফিটাল ভেরিসেলা সিনড্রোম ফিটাল ভেরিসেলা সিনড্রোম এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ কথাটা আমি একটু বলি খেয়াল রাখবেন কোনো মায়ের প্রেগন্যান্ট লেডি যদি 20 সপ্তাহ আগে তার একটা ভেরিসেলা জুস্টার কোন বা চিকেন পক্স যদি ডেভেলপ করে তাহলে সেই پیشنট সেই پیشنট তার বাচ্চার ফিটাল ভেরিসেলা সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে ফিটাল ভেরিসেলা সিনড্রোম ডেভেলপ করবে তাহলে কি কথাটা হচ্ছে কি 20 সপ্তাহের আগে প্রেগন্যান্সি 20 সপ্তাহ আগে যদি কোনো মা যদি সে কোনো চিকেন পক্সে এফেক্টেড হয় তাহলে সেই پیشنটের বাচ্চা ফিটাল ভেরিসেলা সিনড্রোমে এফেক্টেড হতে পারে এটার চান্স হচ্ছে अराउंड 1% ওকে এখন ধরেন 20 থেকে 28 সপ্তাহের মধ্যে যদি বাচ্চার মা প্রেগন্যান্ট লেডি যদি 
চিকেন পক্স ডেভেলপ করে ওই বাচ্চার ফিটাল বেরেসেলা জেন সিনড্রোম ডেভেলপ করতে পারে তবে সম্ভাবনা বেশি না কম ওকে যদি 28 সপ্তাহ পরে কোনো মা চিকেন পক্স দ্বারা এফেক্টেড হয় তাহলে ওই মায়ের বাচ্চার কোনো ফিটাল বেরেসেলা সিনড্রোম ডেভেলপ করবে না ঠিক আছে করবে না ঠিক আছে করবে না ওকে এখন ফিটাল বেরেসেলা সিনড্রোম কি এটা হচ্ছে সব ছোট হয়ে যায় মাথাটা ছোট হয়ে যাবে চোখ ছোট হয়ে যাবে হাত পা হাইপোপ্লাসিয়া হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে সবই ছোট হয়ে যাবে তার মানে মাইক্রো মাইক্রো অপথালমিয়া হবে তারপর মাইক্রো কেফালি হবে তারপর হাইপোপ্লাসিয়া হবে লিম্ফ হাইপোপ্লাসিয়া হবে মানে ছোট হয়ে যাবে স্কিনটা স্কেয়ারিং হয়ে যাবে স্কার টাইপ প্রডিউস করবে সো এই কথাগুলো হচ্ছে আপনার এখানে দেওয়া আছে সুন্দর করে তাহলে ফিটাল বেরিসেলা সিনড্রোম একটা হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর ফিটাল বেরিসেলা সিনড্রোম ফলিং ম্যাটারনাল বেরিসেলা এক্সপোজার চিকেন পক্স এক্সপোজার হলো সেটা अराउंड কত परसेंट 1% অকারস ইফ বিফোর দা 28 উইক অফ গ্যাস্ট্রেশন তাহলে 20 সপ্তাহের আগে যদি বেরেসেলা দ্বারা এক্সপোজার হয় তাহলে তার ফিটাল বেরেসেলা সিনড্রোম ডেভেলপ করে কত परसेंट 1% তাও তারপর যদি ধরেন 20 থেকে 28 সপ্তাহ হয় শেষের থেকে তো হচ্ছে কি স্মল নাম্বার অফ কেস এটা ঘটতে পারে স্মল মানে কম কম پیشنটে ফিটাল বেরেসেলা সিনড্রোম হবে 28 সপ্তাহ পরে আর হয় না নান নান ফলিং দা 28 উইকস এইটা মনে রাখবেন যে 28 সপ্তাহ পরে হয় না তাহলে ফিটাল বেরেসেলা সিনড্রোমে দেখেন কি হয় স্কিন স্কার হয় আই ডিফেক্ট মানে মাইক্রোপথালমিয়া হয় লিম্ফ হাইপোপ্লাস হয় মাইক্রোকেফালি হয় লার্নিং ডিসএবিলিটিস থাকে ওকে চিকেন পক্স এক্সপোজার টু প্রেগন্যান্ট ওমেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে আমি তো অলরেডি বলে ফেলছি যদি কোনো প্রেগন্যান্ট লেডি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পারসন এরা যদি কোনো চিকেন পক্স پیشنটের সংস্পর্শে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই বাচ্চার প্রেগন্যান্ট লেডিকে আমরা প্রোফাইলাক্সিস দেব বেরেসেলা জুস্টার ইমিউনোগ্লোবুলিন দেব তবে তার আগে আমরা চেক করব ম্যাটারনাল বেরেসেলা অ্যান্টিবডি গুলো আছে কিনা আইজিজি আইজিএম যদি এই অ্যান্টিবডি গুলো থাকে তাহলে প্রোফাইলাক্সিস দেওয়ার দরকার নাই যদি অ্যান্টিবডি গুলো না থাকে তাহলে বেরেসেলা জুস্টার ইমিউনোগ্লোবুলিন তাকে আমরা প্রোফাইলাক্সিস দিয়ে দেব मायर जा জোস্টার ইমিউনোগ্লোবিন আমরা দিয়ে দেব আমাদের টার্গেট হচ্ছে 10 দিনের মধ্যে 3 দিনের মধ্যে দেব না পারলে 10 দিনের মধ্যে দেব যদি যদি রেজ ডেভেলপ করে যায় তাহলে আমরা আর ই দেব না ইমিউনোগ্লোবিন দেব না সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওরাল অ্যাসাইক্লোবিন দেব যদি রেজ ডেভেলপ করে আর সুন্দর একটা কেস দিছে এখানে চিকেন পক্স এক্সপোজার ইন প্রেগন্যান্সি ফার্স্ট স্টেপ টু চেক ম্যাটারনাল বেরিসেলা অ্যান্টিবডি আইজিএম আইজিজি আগে আমরা অ্যান্টিবডি আসি কিনা দেখে নিব যদি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ আইজিজি ইন্ডিকেট নো প্রিভিয়াস এক্সপোজার টু চিকেন পক্স তাহলে আমরা কি করব তাকে প্রোফাইলাক্সিস দেব সেটা হচ্ছে বেরিসেলা জুস্টার ইমিউনোগ্লোবিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ইনশাআল্লাহ পারবেন রামসি হাউন্ড সিনড্রোম ওকে এটা যে মেইন জায়গাটা সেটা হচ্ছে আপনার ডায়াগনোস যদি করতে যাই আমাদের সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভে একটা গ্যাংলিয়ন থাকে নাম হচ্ছে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন ওই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নের মধ্যে এই বেরেসেলা জুস্টার ভাইরাসটা ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে যখন এটা রিঅ্যাক্টিভেশন হয় তখন হচ্ছে সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চগুলো যে যে জায়গায় আছে সেই যে জায়গায় হচ্ছে আপনার বেরেসেলা জুস্টারের লেশনগুলো প্রডিউস করে যেমন হচ্ছে কানের এক্সটারনাল অডিটরি ক্যানেলও হয় এবং কানে কানে তো সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভের সাপ্লাই আছে আসলে কানের মধ্যে ব্যথা থাকে ঠিক আছে তারপরে সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ পালসি থাকবে তারপর হচ্ছে আপনার এই টাং আমাদের যে জিব্বা জিব্বার তো অ্যান্টিরিও টু থার্ড হচ্ছে সাপ্লাই পায় হচ্ছে আপনার ফেশিয়াল নার্ভ দিয়ে তাহলে অ্যান্টিরিও টু থার্ডের মধ্যে আপনার কি হবে রেস ডেভেলপ করবে বেসিকুলার রেস ডেভেলপ করবে হ্যাঁ অ্যান্টিরিও টু থার্ডে অডিটরি ক্যানেলের ক্যানেলের মধ্যে রেস ডেভেলপ করবে সুযোগতা এই দিকে এই ফেশিয়াল নার্ভ যে যে জায়গায় আছে সেই জায়গাগুলোতে রেসগুলো ডেভেলপ করবে এইটাকেই বলা হচ্ছে রামসি হান্ট সিনড্রোম छविड्रोमी 
কানের মধ্যে লেসন থাকবে মেইনলি সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ যেখানে আছে সেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে লেসনগুলো তৈরি হবে কেন কারণ জেনিকুলেট গ্যাংলিয়া যেটা সেভেন্থ নার্ভ ক্রেনিয়াল নার্ভে থাকে সেই জায়গাতে বেরেসেলা জুস্টার ভাইরাসটা হচ্ছে ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে এই জন্য হচ্ছে যে যে জায়গায় সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভটা আছে সেই সেই জায়গায় হচ্ছে বেসিক্যাল গুলা তৈরি করবে বেসিকুলার রেস গুলো তৈরি করবে কানের মধ্যে ব্যথা থাকবে সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ পালসি থাকবে তাহলে আপনার ডায়াগনোস হয়ে যাবে হচ্ছে রামসি হ্যান্ড সিনড্রোম সাথে নেজুল নেভিয়াল ফোল্ড কে ইনভলভ করবে কর্নিয়াকে ইনভলভ করে অনেক সময় সেটা যদি ইনভলভ করে তাহলে সেটাকে বলে হাসিনসন সাইন ঠিক আছে যদি যদি কোন পেশেন্টের কর্নিয়া ইনভলভ হয় আই ইনভলভমেন্ট হয় কর্নিয়া ইনভলভমেন্ট দ্যাট মিন্স হাসিনসন সাইন পান তাহলে ওই পেশেন্টকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেফার করতে হবে অপথালমোলজিস্টের কাছে এইটাই তার ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে এইটাই ট্রিটমেন্ট এটা জানতে চাই তাহলে আসেন আমরা একটু মিলে ফেলি কথাগুলো তাহলে রামসি হার্ট সিনড্রোম যেটা হচ্ছে আরেকটা নাম হচ্ছে হার্পিস জুস্টার অটিকাস অথবা হার্পিস জুস্টার অপথালমিকাস ঠিক আছে এটা এই যে হার্পিস জুস্টার বেরেসেলার জুস্টার ভাইরাসটা আছে এটা কোথায় থাকে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন অব দ্য সেভেন্থ প্রেনিয়াল নার্ভ ওকে কি কি ফিচার থাকবে অরিকুলার পেইন এটা প্রথমে আসে ফার্স্ট ফিচার ফেসিয়াল নার্ভ পালসি হয়ে থাকে তারপরে বেসিকুলার রেস অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার ক্লাসিক্যালি সিন ইন দ্য এক্সটার্নাল অরিটারি ক্যানেল পিনা they may also be seen on the anterior two third of the tongue and soft plate super important kotha nasolabial fold cornea ke involve kore seta hocche hasinson sign jodi eta involve hoy seta er jonno amra tare taratari chokkho bishogger kache pathai dibo jao tumi oi khane chole jao eta tomar treatment thik ache super important nale loss of vision hoye jabe thik ache loss of vision management oral acyclovir or toba corticosteroid er sathe dewa jete pare usually given ওকে সো এখন আসেন আমাদের যেটা হচ্ছে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস আর গ্ল্যান্ডুলার ফিভার যেটা হচ্ছে আপনার হিউম্যান হার্পিস ভাইরাস টাইপ ফোর দিয়ে হয়ে থাকে হ্যাঁ ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস তো আমরা একটু আগেই পড়ছি তাই না একটু আগে পড়ছি তার সাইন সিম্পটম গুলো কি রকম থাকে কি আসবে সেগুলো পড়ছিলাম প্রথম কথা হচ্ছে এই পেশেন্ট গুলো ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস এর পেশেন্ট গুলো যে সিম্পটম গুলো থাকে সেটা হচ্ছে ফিভার সোট্রট মালজিয়া মেলাইস তারপরে হচ্ছে আপনার লিম্পেডোনোপ্যাথি তারপরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই এমআরসিপি পরীক্ষার জন্য সেটা হচ্ছে স্প্লেনোমেগালি থাকে ঠিক আছে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসি পেশেন্টে স্প্লেনোমেগালি থাকে এবং স্প্লেনোমেগালি থাকে বলে এই পেশেন্ট গুলাকে অনেক সময় দেখা যায় যদি দৌড়াদৌড়ি করে বা হাঁটাহাটি করে কাজ কাজ কাম করে তাহলে এই পেশেন্ট গুলা স্প্লিন রাপচার হয়ে যেতে পারে কি হয় স্প্লিন রাপচার হয়ে যেতে পারে খেয়াল রাখেন কিন্তু এই জন্য ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস এর পেশেন্ট গুলাকে বলে দেওয়া হয় আপনি দৌড়াদৌড়ি করবেন না চুপচাপ বাসার মধ্যে রেস্ট নিবেন ঠিক আছে রেস্টে থাকতে হবে আপনাকে দৌড়াদৌড়ি করা যাবে না কাজ টাজ করা যাবে না তাইলে যদি কাজ করতে চান তাহলে কি হয়ে যাবে আপনার স্প্লিনটা রাপচার হয়ে যাবে ওকে স্প্লিনটা রাপচার হয়ে যাবে এই আরেকটা কথা আমি বলছিলাম আপনাকে যে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস এর কোন পেশেন্ট কে যদি আপনি এমোক্সিলিন দেন বা এমপিসিলিন দেন তাহলে ওই পেশেন্টের হচ্ছে আপনার রেস ডেভেলপ করে মেকুলো পেপুলার রেস ডেভেলপ করে এটা দিয়ে আপনার ডায়াগনোস করা যায় এই পেশেন্ট হচ্ছে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এই পেশেন্ট গুলার লিম্ফোসাইটোসিস হয় ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস পেশেন্ট গুলার লিম্ফোসাইটোসিস হয় তবে এর মধ্যে 10% जिपिर जिपी के আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে কোন একটা পেশেন্ট তার শোট ট্রোট মেলাস মালজিয়া ফিভার লিম্পেডিনোপ্যাথি সবই আছে ব্লাড ফিল্ম করে দেখলেন আপনি যে অ্যাটিপিক্যাল লিম্ফোসাইট আছে আপনার ডায়াগনোস হয়ে গেল কি গ্ল্যান্ডুলার ফিভার বা ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস ওকে এটা হচ্ছে বিষয় আর যেহেতু তার স্প্লিনটা রাপচার হয়ে যেতে পারে সেই জন্য তার ট্রিটমেন্ট হিসেবে মেইনলি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় আর বলতে হবে যে আপনি চুপচাপ বাসার মধ্যে বসে থাকবেন দৌড়াদৌড়ি করবে না দৌড়াদৌড়ি করলে স্প্লিন ফাইটা যাবে রাপচার হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের এই ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা গ্ল্যান্ডুলার ফিভার থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে একটু আমরা খেয়াল করি যে হিউম্যান হার্পিস ভাইরাস টাইপ ফোর দিয়ে এটা হয় অ্যাডোলেসেন্ট এবং ইয়াং অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে মোস্ট কমন এটা ফিচারগুলো 
এই যে স্প্লেন মেগালি মে বি প্রিডিসপোজ টু দ্য স্প্লেনিক রাপচার ঠিক আছে রাপচার হয়ে যেত এইজন্য তাকে চুপচাপ গড়ে বসে থাকতে বলতো ভাই তারপর আসেন আপনি এই پیشنট গুলোর আপনার কি হতে পারে হেপাটাইটিস এই দেখেন 50% কেসে হচ্ছে লিম্ফোসাইট বাড়ে তার মধ্যে এট লিস্ট 10% অ্যাটিপিক্যাল লিম্ফোসাইট থাকে 10% অ্যাটিপিক্যাল লিম্ফোসাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আচ্ছা এদের হচ্ছে হেমোলাইটিক এনিমিয়া নিয়ে আসতে পারে কেন ওই যে কোল্ড এগ্লুটিনিন থাকে আইজিএম মাইক্রোপ্লাজমাতেও কিন্তু আইজিএম কোল্ড এগ্লুটিনিন হয় হ্যাঁ আইজিএম কোল্ড এগ্লুটিনিন হয় আর ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া তো হচ্ছে আপনার ওয়ার্ম অটোইমিউন অটোইমিউন হেমোলাইটিক এনিমিয়া হয় ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখবেন এগুলো একটা একটা সেট আর একটা অ্যাসোসিয়েশন মনে রাখার জন্য তাহলে দেখেন কোন پیشنটের অ্যামোক্সিসিলিন বা এমপিসিলিন বা অ্যামোক্সিসিলিন দিয়েছে তার মেকুলোপেপুলার রেস ডেভেলপ করছে 99% শিওর আপনি এই پیشنটে কি আছে ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস আছে সুন্দর দুটো বক্স দেওয়া আছে এখানে আপার রেসপিরেটরি সিমটমস অ্যামোক্সিসিলিন রেস ডেভেলপ করছে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে এটা হচ্ছে গ্ল্যান্ডুলার ফিভার বা ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস অ্যাটিপিক্যাল লিম্ফোসাইট ব্লাড লিমা আছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন এটা গ্ল্যান্ডুলার ফিভার বা ইনফেকশাস মনোনিউক্লিসিস ঠিক আছে হাইড্রোফিলিক অ্যান্টিবডি টেস্ট বা মনো মনোস্পোর টেস্ট এইটা পরীক্ষায় দিয়ে থাকে এই কথাটা হ্যাঁ হাইড্রোফিলিক অ্যান্টিবডি টেস্ট বা মনোস্পোর টেস্ট আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারেন ম্যানেজমেন্ট কি মেইনলি হচ্ছে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিতে হবে বেশি করে পানি খাও বলতে হবে অ্যালকোহল টেলকোল খাওয়া যাবে না ঠিক আছে তারপরে এই খেলাধুলা করতে দেওয়া যাবে না দৌড়াদৌড়ি করতে দেওয়া যাবে না এট লিস্ট কত সপ্তাহ 10 8 সপ্তাহ দেওয়া যাবে যদি দৌড়াদৌড়ি করতে যায় খেলা খেলি খেলাধুলা করতে যায় তাহলে তার কি হবে স্প্লিনটা রাপচার হয়ে যাবে স্প্লিনটা রাপচার হয়ে যাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা ওকে নাও আসেন যে এপিস্টিন বার ভাইরাস হ্যাঁ অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন কি কি কন্ডিশন থাকে আমরা অনেকে এগুলো খুব জানি কমনলি বারকিটস লিম্ফোমা করে হসকিন লিম্ফোমা করে নেজো প্যারেনজিয়াল কার্সিনোমা করে এইচআইভি অ্যাসোসিয়েটেড সিএনএস লিম্ফোমা করে হ্যাঁ ওরাল হেয়ারি লিকোপ্লাকিয়া করে বাট নট নন ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন নন ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন এখান থেকে মেইনলি এই বারকিটস লিম্ফোমা আর দা ওরাল হেয়ারি লিকোপ্লাকিয়া এই দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট আর কি পরীক্ষার জন্য তো বারকিটস লিম্ফোমাটা এটা র‍্যাপিডলি গ্রোইং একটা লিম্ফোমা হ্যাঁ র‍্যাপিডলি গ্রোইং লিম্ফোমা তবে যেখানে যে জায়গাটাকে মেইনলি ওরা ইনভলভ করে সেটা হচ্ছে আপনার জ ঠিক আছে জ অথবা ফেসিয়াল যে বোনস গুলো আছে সেই জায়গাতে একটা লিম্ফোমা ডেভেলপ করবে র‍্যাপিডলি খুবই র‍্যাপিডলি ডেভেলপ করবে উইদিন 3 অর 4 উইকস এর মধ্যে ডেভেলপ করবে ওকে এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের অ্যাবডোমেনে যদি র‍্যাপিডলি কোনো গ্রোইং কোনো একটা মাস তৈরি হয় হ্যাঁ একটা ম্যাস তৈরি হয় তাহলে আমরা সেটা বলতে পারি এটা হচ্ছে ধরনের বারকিটস লিম্ফোমা ওকে এবং বারকিস লিম্ফোমার ফেটটা খুবই ভালো অ্যাগ্রেসিভ কেমোথেরাপি দিলে কমপ্লিটলি ভালো হয়ে যায় 50% پیشنটের মতো এরকম আর ওরাল হেয়ারি লিউকোপ্লাকিয়া এটা হচ্ছে एक्चुअली ইমিউনো কম্প্রোমাইজ پیشنট স্পেশালি এইচআইভি پیشنটের ক্ষেত্রে এটা দিয়ে ইনফেক্টেড হয়ে থাকে এইচআইভি پیشنট দিয়ে হয়ে থাকে তো এখানে ফিচারটা কি থাকে ফিচারটা হচ্ছে আপনার আমাদের যে টাং থাকে টাং এর ল্যাটারাল সাইডে সাদা করে একটা চিকন করে সুতার মতো সাদা একদম অ্যাডহেরেন্ট প্যাচ থাকে আর কি একদম শক্ত করে সাদার মতো লেগে থাকে যেটা টান দিলেও আপনি সেপারেট করতে পারবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ডায়াগনস্টিকের ভালো একটা ক্লু ঠিক আছে রেস্ট মানে সাদা লেশন থাকবে অন দা ল্যাটারাল বর্ডার অফ দা টাং ঠিক আছে এটা অবশ্য ছবি দেখবেন এই থেকে গুগল থেকে ছবি দেখতে হবে এটা ছবি দিয়ে থাকে পরীক্ষাতে আচ্ছা এখন হচ্ছে সাথে যদি এই ল্যাটারাল সাইডে সাদা প্যাচেস আছে ল্যাটারাল সাইড অফ দা টাং টাং এর যদি সাদা প্যাচেস প্যাচ থাকে এবং এক্সিলারি এবং সার্ভাইকাল লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি থাকে আপনার ডায়াগনোস হচ্ছে ওরাল হেয়ারি লিউকোপ্লাকিয়া খেয়াল রাখবেন কিন্তু টাং এর ল্যাটারাল বর্ডার গুলাতে হচ্ছে সাদা প্যাচেস থাকবে প্যাচ থাকবে হ্যাঁ লেস লেশন মতো একটা প্যাচ গুলো থাকে যেটা টান দিয়ে সেপারেট করা যায় না ঠিক আছে টান দিয়ে সেপারেট করা যায় না আর সাথে সার্ভাইকাল এন্ড এক্সিলারি লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি থাকবে তাহলে আপনার ডায়াগনোস হচ্ছে কি ওরাল হেয়ারি লিকোপ্লাকিয়া মেইনলি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ پیشنট স্পেশালি এইচআইভি پیشنট থেকে এটা পাওয়া যায় তো আপনি ট্রিটমেন্ট হিসেবে কি দিতে হবে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি অর্থাৎ এইচআইভি ট্রিটমেন্টটাই মেইনলি করতে হবে এই দুটো জিনিস হচ্ছে এখানে মেইন গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখেন এই যে বারকিটস লিম্ফোমা হ্যাঁ এটা হচ্ছে খুব র‍্যাপিডলি গ্রোইং একটা লিম্ফোমা ভেরি ফাস্ট গ্রোইং লিম্ফোমা শর্ট স্পেস অফ টাইমের মধ্যে এটা ডেভেলপ করে আফ্রিকান ভ্যারাইটি আছে আফ্রিকান ভ্যারাইটিটা হচ্ছে কোথায় করে এটা হচ্ছে জ অর
it is a fast growing lymphoma and half of the patient are cured by aggressive chemotherapy tale aggressive chemotherapy dile 50% patient hote bhalo hoye jay emni bhalo hoye jay tale ekhane ota scenario dise ar ki je ekta patient 40 years mane motamoti young 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 adult পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তার একটা ফাইভ উইকস একটা হিস্ট্রি আছে জেনারেলাইজড অ্যাবডোমিনাল পেইন নোজিয়া ওয়েট লস ফিভার নাইট সোয়েট বেশ সিমটমগুলো আছে নো ডায়রিয়া এলডিএস হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড তার ডায়াগনোস টু বার্কিস লিম্ফোমা মানে কেন এটা হচ্ছে খুব কম সময় পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে বলে বার্কিস লিম্ফোমা যদি ডিউরেশন বেশি হইতো তাহলে আপনি চিন্তা করতে পারতেন এটা টিবি হইতে পারে ঠিক আছে কম ডিউরেশন বলে বার্কিস লিম্ফোমা ওরা চিন্তা করছে আচ্ছা ওরাল হেয়ার লিউকোপ্লাকে যেটা আমি বলছিলাম যে টাং এর ল্যাটারাল বর্ডারে কি থাকবে এটা সাদা সাদা একটা লেসন থাকে যেটা হচ্ছে টান দিয়ে সেপারেট করা যায় না হ্যাঁ এবং এগুলোর সাথে কি থাকবে সার্ভাইকাল এবং এক্সিলারি লিম অ্যাডেনোপ্যাথি থাকবে আর এই লেসনটা হচ্ছে যে ল্যাটারাল বর্ডারের যে সাদা লেসনটা থাকে এটা হচ্ছে পেইনলেস হবে তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস হবে ওরাল হেয়ার লিপ প্লাকে দেখেন ইট ইস পেইনলেস শেগি অ্যাডহারেন্ট হোয়াইট প্যাচেস অ্যাফেক্টিং দ্য ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য টাং প্লাস মানে সার্ভাইকাল অন এক্সিলারি লিম অ্যাডেনোপ্যাথি ट्रीटमेंट ওকে এখন আসেন আপনার মিজলস মিজলস থেকে কিছু কথা আমি বলবো এক নাম্বার কথা হচ্ছে যেটা গুলো হচ্ছে ডায়াগনোসিস এর জন্য আপনাকে হেল্প করবে আমরা তো একটা কমন কথা জানি মিজলস মানে কপলিক স্পট তাই না কপলিক স্পট এটা অবশ্যই ছবি দেখতে হবে গুগল থেকে এরপরে কথা হচ্ছে মিজলস এর লেসনটা ডেভেলপ করবে কানের পিছন থেকে কোথায় থেকে কানের পিছন থেকে লেসনটা ডেভেলপ করবে তারপরে এটা সারা বডিতে আস্তে আস্তে ছড়ায় পড়বে ঠিক আছে এই কথাটা আপনাকে মাথায় নিতে হবে যে মিজেলস এর কপলিক স্পোর্ট পাবো ওকে নো প্রবলেম এটা হচ্ছে রেস ডেভেলপ করার আগে কপলিক স্পোর্ট চলে আসে বাক্কাল মিউকোসাতে চলে আসে কিন্তু আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে লেসন যেটা শুরু হয় যে যে লেসনটা শুরু হয় সেই লেসনটা হচ্ছে আমাদের যে রেস গুলো আছে এই রেসটা হচ্ছে কানের পিছন থেকে শুরু হবে তারপর হচ্ছে মেকুলো পেপুলার রেস সারা বডিতে কি হবে ছড়ায় পড়বে এটা হচ্ছে একটা মেন কথা আর সাথে আপনার কি থাকবে ওই যে ফিভার থাকতে পারে ইরিটেবল থাকবে কনজেন্টিবল কনজেশন থাকবে ঠিক আছে মায়ালজিয়াটাল যে এই সব কথাবার্তা হচ্ছে ওরা বলবে তাহলে দেখেন মিজলসের ক্ষেত্রে যেটা বলা আছে যে আর এন এ হচ্ছে প্যারামিক্স ভাইরাস এটা হচ্ছে স্প্রেড করে ড্রপলেট দিয়ে ফোর ডেজ আফটার দ্য রেস্ট স্টার্ট প্রোডমাল পিরিয়ড আর হচ্ছে ইনকুবেশন পিরিয়ড হচ্ছে আপনার টেন টু ফোরটিন ডেজ छड़ा जाए गुरुपूर्ण मिजलिटी এখানে এই মজার একটা বিষয় আছে এই জায়গাতে ঠিক আছে কোন পেশেন্ট যদি মিজলস দ্বারা এফেক্টেড হয় হ্যাঁ মিজলস দ্বারা এফেক্টেড হয় তাকে আপনি প্রপারলিসিস দিয়ে লাভ নাই সরাসরি আপনি ভ্যাকসিন দিয়ে দিবেন কেন ভ্যাকসিনে যে অ্যান্টিবডিটা এটা আরো ওই প্রপারলিসিস দিলে যে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে যে সময় নেবে তার আগে তৈরি করা চলে ঠিক আছে তার আগে কি হয়েছে 
তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই কথাটি বলছে ভ্যাকসিন ইন্ডিউস মিজলস এন্টিবডি ডেভেলপ মোর র‍্যাপিডলি দ্যান ফলোইং দা ন্যাচারাল ইনফেকশন ঠিক আছে ন্যাচারাল ইনফেকশন আগে আমি ভ্যাকসিন যদি দিয়ে দেই তাহলে তাড়াতাড়ি আরো কি হবে এন্টিবডিটা তৈরি হয়ে যাবে ন্যাচারাল থেকে ওকে এরপরের টপিকটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটিপিক্যাল মিজল সিনড্রোম অ্যাটিপিক্যাল মিজল সিনড্রোম অ্যাটিপিক্যাল মিজল সিনড্রোমে এখানে একটা কথা ওরা বলবে যে پیشنটের ছোটবেলা বাচ্চাকালে মিজলস হয়েছিল তো বা বাচ্চাকালে মিজলস হয়েছিল এটা একটা বলতে পারে অথবা বলতে পারে যে সে হচ্ছে পারসনটা যে মিজল ভ্যাকসিন নিছিল সেই ভ্যাকসিনটা হচ্ছে কিলড ভ্যাকসিন ছিল অথবা এটা হচ্ছে একটা উইক মানে অ্যাটেনুয়েটেড লাইভ ভ্যাকসিন ছিল অথবা তার যে মিজলস ভ্যাকসিন নিছিল এই ভ্যাকসিনটা প্রপারলি স্টোরেজ করা হয়নি ঠিক আছে প্রপারলি স্টোরেজ করা হয়নি এই কথাগুলো যদি আপনার কোশ্চেনের মধ্যে থাকে তার মানে কি ইনকমপ্লিট ইমিউনাইজেশন যদি এগেইনস্ট দা মিজলস হয় সেই پیشنটের ক্ষেত্রে পরে যদি মিজলসের মতো সাইন সিম্পটম ডেভেলপ করে নিউমোনিয়া টিমোনিয়ার ফিচার নিয়ে চলে আসে তখন আপনি বলে দিবেন এটা হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল মিজলস সিনড্রোম তাহলে খেয়াল রাখেন ইনকমপ্লিট ভ্যাকসিনেশন এগেইনস্ট দা মিজলস ইনকমপ্লিট কেন অর্থাৎ সে হয়তো বা কিলড ভাইরাস ভ্যাকসিন পাইছিল কিলড ভ্যাকসিন পাইছিল অথবা অ্যাটেনুয়েটেড লাইভ ভ্যাকসিন পাইছিল অথবা যে ভ্যাকসিন দিছিল সেই ভ্যাকসিনটা প্রপারলি স্টোরেজ করা হয় নাই তার ইফেক্টিভনেস কমে গেছিল এই ধরনের কথাগুলো যদি বলে আর সাথে যদি মিজলস এর ফিচার গুলো দেয় তাহলে আপনার ডায়াগনোস হবে অ্যাটিপিক্যাল মিজলস সিনড্রোম তারপরে ইনকমপ্লিটলি ইমিউনাইজড এগেইনস্ট দা মিজল এই কথার হচ্ছে মেইন কথা এখানে তাহলে এই কথাগুলো আমরা এখানে পাবো ইনকমপ্লিট ইমিউনাইজেশন এগেইনস্ট দা মিজলস সিনড্রোম দেখেন কিলড ভাইরাস ভ্যাকসিন নিতে পারে অথবা অ্যাটেনুয়েটেড লাইভ ভ্যাকসিন নিতে পারে ইনপ্রপার স্টোরেজ যদি হয় তাহলে অ্যাটিপিক্যাল মিজলস সিনড্রোম হয় থাকে তাহলে কি করে মেইনলি হচ্ছে নিউমোনিয়া হচ্ছে কমন কমপ্লিকেশন হিসেবে আমরা প্রেজেন্ট করে ভাইরাল আইসোলেশন সেরোলজিক্যাল স্টাডি করা যেতে পারে তবে রকি মাউন্টেন স্পটেড ফিভার আছে কিনা সেটা আমাদেরকে মেইনলি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে এক্সক্লুড করতে হবে তবে এখান থেকে শুধু অ্যাটিপিক্যাল মিজলস সিনড্রোমের ডায়াগনোসিসটা জানতে চাবে এই কথাগুলো দিয়ে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারবেন ওকে আচ্ছা এখানে আমি আর কিছু টপিক পড়াই ফেলি তারপরে হচ্ছে আমরা ব্রেক ব্রেক নিব না একবার খাওয়া দাওয়ার আগে শেষ করে ফেলি পার্বো ভাইরাসে পার্বো ভাইরাস পি19 এটা যখন মাথায় নেবেন তখন আপনার কিছু জিনিস মাথায় চলে আসতে হবে একটা জিনিস হচ্ছে এটা বাচ্চাদের হয় মেইনলি বাচ্চাদের হয় তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তার যে গাল দুটো থাকবে এটা লাল থাকবে ঠিক আছে যেটাকে বলা হয় ইরাইথেমা ইনফেকশিয়াসাম ওকে এই পার্বোভাইরাস বি19 এটার আরেকটা নাম দেখেন ফিফথ ডিজিজ বা স্লেপ চিক সিনড্রোম ঠিক আছে স্লেপ চিক সিনড্রোম এটা হচ্ছে তার নাম তাহলে তাহলে দেখেন কোন বাচ্চা বাচ্চা پیشنটের ধরুন যে ফিভার মেলাইজ টেলাইজ এগুলো কথা বলবে হ্যাঁ गाले मध्य तो लाल हो जाए प्लस प्रोक्सिमाल लाल रेड लेसन थे रेस गुरु थे এবং স্পেশালি আমাদের এক্সটেনসর সারফেস যেগুলো আছে এগুলোতে হচ্ছে আপনার এই রেস রেসটা রেসগুলো ডেভেলপ করে আর কি তো এর সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে পার্বো ভাইরাস পি19 এটা হচ্ছে পিওর রেড সেল অ্যাপ্লাশিয়া করে এটা হচ্ছে পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে তো এটা কিভাবে কোশ্চেন দিবে যে কোন একটা پیشنট তার হচ্ছে ধরেন ফিভার মেলাইস লেথারজি টেস এগুলো কথা বলবে তারপর হচ্ছে তার ইনফেকশাস ইরাথেমাটাস লেসন অন বোথ চিক প্লাস হচ্ছে আপনার অন দা প্রক্সিমাল পার্ট অফ দা শোল্ডার ঠিক আছে এই কথা যদি বলে বলার পরে যদি আপনার তার সাথে যদি বলে যে তাকে আমরা যখন ব্লাড ফিল্ম করা হয়েছিল ব্লাড টেস্ট করা হয়েছিল ব্লাড ফিল্মে হচ্ছে আমরা রেটিকুলোসাইট পাই নাই রেটিকুলোসাইট পাই নাই কিন্তু হচ্ছে রেড সেলটা হচ্ছে খুবই ডেফিসিয়েন্ট হয়ে গেছে কিন্তু আদার সেল লাইন গুলো কি আছে তার ঠিক আছে তাহলে আপনি চিন্তা করবেন এটা হচ্ছে পিওর রেড সেল অ্যাপ্লাশিয়া 
no reticulocyte. Yes, so no reticulocyte count. Thak bena. Kintu red cell type mainly hotche ek dum nai. Mani pure red cell aplasi hoye kisse. Baaki cell gulu platelet, pura WBC gulu thik ase. Tala kono apni bolte dibe. Mani mainly hotche reticulocyte nai mani no reticulocyte. Mani pure red cell aplasi. Yes, ase. Ekono sir arakta hotche. Parvovirus B19 is an important shape. The patient has sickle cell anemia patient, sickle cell disease patient, then the patient has Parvovirus B19 affected or possibility of a patient. This patient has an aplastic crisis developed. The aplastic crisis is a sickle cell disease by anemia. This is the same thing. This is the same thing. JP Parus virus B19, it out at a DNA virus, it operic at the Onishimo, Irethema infectious some Korathake, Irethema infectious some also known as fifth disease, but step check syndrome, it a core. Normal feature gulot fever, headache, lethargy gulutakbe, Tasha the gal, just slip check rest, spreading the proximal arms and extensive surface, Igulutake. Asymptomatic with Hakti Pare, the pancytopenia hobby, immunocompromised patient. Parvovirus B19 related to red cell aplasia associated with the HIV. The HIV patient is red cell aplasia. There is a pure red cell aplasia. Then how that? Then anemia without reticulocytosis. Then reticulocyte count nine. Meaning after the whole thing, the parvovirus B19 related. At the cause, it is a pure red cell aplasia. Yes. Bone marrow to desperate current. Then she can a pure red cell aplasia. Power. Okay, I can have an antibody IgM PCR for the department is a power over against the problem are sickle cell disease for patient to get to keep a plastic crisis develop for the sickle cell disease patient to get to are to the my kit a power has been 19 that infected with a lot of fetal anemia hydroxytal is able to put it into it and to fetal death with the body and a complication will start to develop for the type of fetus a kit in case of pregnant lady. Okay. A point will umbra in shall a mother at book. It was a rice syndrome. Rice syndrome to get a prothum kotha che bacha the kit to hoi shit out the oi bacha ta aspirin kabe at a history the way aspirin casino. Yes, a patient here that a bacha patient aspirin and kafolopeti tarshate ho chapner bibino jagai fat infiltrate hobe liver kidney pancreas mainly a jagai go to the fat infiltration hobe. A total genus take a rice syndrome, rice syndrome. The Kunu Bacha patient alcohol cuts, sorry, aspirin cuts, aspirin, Bacha patient cal spring the OSE, Tashata Judi, Tar and Kafulipi feature take, Shata Judi, Abra fat infiltration hoy, liver, kidney, pancreas, the Rapna diagnosis, rice syndrome. Test a Miliki Kotobe, Judi live money treatment is a supportive treatment, Abna aspirin test to correct the body. Liver to the dearest liver function test like the shape of treatment for the body kidney the problem the kidney treatment government pain case the problem will depend it is a treatment for the hobby eta this eco the will check and mean for the the act number for the they can eat a the aspirin use a aspirin use for a there may be history preceding viral illness that for a check the aspirin use it is to the metal that to make a virus in the cell history the way shut out the aspirin use must Fever plus aspirin, hey, aspirin. Fever is no fever is low, virus in the silo. Tarpore, take a GP that aspirin the silo. Among eta hotake mainly cardiac toy, butcha the kit mainly hotake, butcha the kit. Then they can rise syndrome with a severe progressive and careful pit. The land careful pit in yase, a fatty infiltration hoy, put a liver, kidney, among pancreas. Agent of liver and jambulu, bare, liver is to fatty infiltrate hoy. Okay, Jadir was. Two both of the other kid in the middle of the day that maybe he's to preceding viral illness did a tag don't know to pull a GP that case for in this way got a bulb and careful of it have a confusion scissors celebrating a comment about it fatty infiltration of a liver kidney of a pen case a hypoglycine of a supportive treatment with the opposite kid my idea ओके एक बार आशेन, हमारे क्लाइमेटियर के ट्रांसिट क्लाइमेटियर के ट्रे प्रथम कथा होती है, इटा यू के ते अतोई कॉमन जे दस जोन महिलाओं में दे एक जोन में दे क्लाइमेटियर इन्फेक्शन आसे पाव जाए यू के ते ये जोन नो क्लाइमेटियर थे के क्वेश्चन प्राइ चोले आशे 
প্রায় না ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট চলে আসবে ট্রিটমেন্টটা মেইনলি ওরা জানতে চায় ক্লেমাইজার ট্রিটমেন্টটা কি দিবেন সেটা হচ্ছে এক কথা যদি বলি এজিথ্রোমাইসিন একদম সিঙ্গেল ডোজ এজিথ্রোমাইসিন 2 মিলিগ্রাম স্টেট ডোজ দিলেই ওকে অথবা আপনি ডক্সিসাইক্লিন দিতে পারেন 7 দিন ডক্সিসাইক্লিন দিতে পারেন 7 দিন ক্লেমাইডিয়া যেহেতু ইন্ট্রা সেলুলার অর্গানিজম সেহেতু এটা কালচার টালচার করে কোনো লাভ নাই পাওয়া যায় না ঠিক আছে তবে এখানে ক্লেমাইডিয়ার ক্ষেত্রে ক্লেমাইডিয়ার ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস এর জন্য একটা টেস্ট করে এই টেস্টের নাম পরীক্ষা আছে এই যে দেখেন ক্লেমাইডিয়াল নিউক্লিয়ার অ্যাসিড এম্পলিফিকেশন টেস্ট যেটাকে বলে নেটস বলা হয় ক্লেমাইডিয়াল নিউক্লিক নিউক্লিয়ার অ্যাসিড এম্পলিফিকেশন এই টেস্টে করা হয় থাকে হুম ক্লেমাইডিয়া پیشنটের ক্ষেত্রে এখানে এই একটা তো হচ্ছে আপনার ক্লেমাইডিয়া যদি থাকে তাহলে আমরা ট্রিটমেন্টে বলছি কি এজিথ্রোমাইসিন দেব অথবা হচ্ছে আমরা তাকে ডক্সিসাইক্লিন এগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারি মেইনলি হচ্ছে এজিথ্রোমাইসিন এখন কোন پیشنটে নন ইউরেট নন স্পেসিফিক ইউরেট্রাইটিস যদি হয় সেটা মানে হয়ে থাকে ইউজুয়ালি ক্লেমাইডিয়া দিয়ে হয় নন স্পেসিফিক ইউরেট্রাইটিস এটা ক্লেমাইডিয়া দিয়ে হয় যে জন্য আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা যে এজিথ্রোমাইসিন অর ডক্সিসাইক্লিন যে কোন একটা দিয়ে আমরা কন্টিনিউ করে থাকি আর এখানে দেখেন কথাগুলোর ক্ষেত্রে যে মোস্টলি ক্লেমাইডিয়া ইজ মোস্ট প্রিভেলেন্ট সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন ইন দা ইউকে এবং এটা কি হয় ক্লেমাইডিয়া ট্রকোমাটিস দিয়ে হয় অবলিগেট ইন্টারসেলুলার একটা প্যাথোজেন যে জন্য কালচার টালচার করে কোনো একটা লাভ হয় না মেইনলি এরা অ্যাসিম্পটোমেটিকই থাকে হ্যাঁ অ্যাসিম্পটোমেটিকই থাকে এবং সেটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 7 থেকে 21 ডেজ সো নন স্পেসিফিক ইউরেট নন স্পেসিফিক ইউরেট্রাইটিস করে যেটা হচ্ছে ক্লেমাইডিয়া 60% কেসে সেজন্য ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা কি দেব এজিথ্রোমাইসিন অথবা ডক্সিসাইক্লিন দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্টটা করতে পারি তো নন স্পেসিফিক ইউরেট্রাইটিস ডেভেলপ করবে কাদের সেটা হচ্ছে যারা স্পেশালি অ্যালকোহল কনজাম্পশন করে অথবা অ্যান্টিসেপটিক টু ক্লিন ইউজ অ্যান্টিসেপটিক টু ক্লিন দা देयर ইউরেট্রা পোস্ট ভিগোরাস সেক্স অর মাস্টারবেশন করবে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে নন স্পেসিফিক ইউরেট্রাইটিস ডেভেলপ করে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ক্লাইমেটের ট্রিটমেন্ট আমরা দিতে পারি সেজন্য এজিথ্রোমাইসিন বা ডক্সিসাইক্লিন যে কোন একটা দেওয়া যায় আচ্ছা দা পসিবিলিটি অফ দা পেলভিক ইনফেকশন ইন ইয়াং ওমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ হো কমপ্লেক্স অফ ব্যাক এগ উইথ নো রেস্ট্রিকশন অফ দা স্পাইনাল মুভমেন্ট পার্টিকুলারলি ক্লাইমেটিয়া শুড অলওয়েজ বি প্রোন টু মাইন্ড টু প্রোন টু মাইন্ড স্পেশালি হোয়েন দা নরমাল ইউরিন অ্যানালাইসিস এলিভেটেড সিআরপি নরমাল ইউরিন কেন কারণ হচ্ছে ক্লাইমেটিয়া যেহেতু ইন্ট্রাসেলুলার সেই জন্য কালচার টালচার করে পাওয়া যায় না ইউরিন পাওয়া যায় না ফিচার হচ্ছে মেইনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে 80% ওমেন অ্যাসিম্পটোমেটিক আপনার 50% হচ্ছে মেন অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে ফিমেলদের মধ্যে সার্ভিসাইটিস থাকে ডিসচার্জ হ্যাঁ ডিসচার্জ ব্লিডিং ডিজুরিয়া এই শব্দগুলো আমরা ইউজ করে মেলের ক্ষেত্রে ইউরেট্রাল ডিসচার্জ হয় ডিজুরে থাকে অ্যাকিউট এপিটি ডায়মেটিস নিয়ে আসতে পারে অ্যাকিউট এপিটি ডায়মেটিস হলে আপনার একটা ডিডি চলে আসতে পারে টর্শনক টেস্টিস এমআরসিএস যারা দেয় তাদের ক্ষেত্রে টর্শনক টেস্টিস জানা বাধ্যতামূলক নালে তাদের তারা ফেল হবে ফেল परीक्षा खाबाइडियाल ডক্সিসাইক্লিন দিব হচ্ছে 7 ডেজ ঠিক আছে ডক্সিসাইক্লিন দিব হচ্ছে 7 ডেজ ডক্সিসাইক্লিনটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন কেস অফ প্রেগন্যান্সি কি দিব তাহলে প্রেগন্যান্ট লেডি দের আমরা মেইনলি হচ্ছে এই এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপগুলো দিতে পারি যেটা ইরাথ্রোমাইসিন এমোক্সিসিলিন এজিথ্রোমাইসিন যে কোনো একটা দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি ওকে আর যদি কোনো কন্ট্রাক হিস্টরি থাকে হ্যাঁ সেক্সুয়াল এক্সপোজার থাকে বা কোনো پیشنটে ক্লাইমাইডিয়া ছিল তার रिलेटेड সেক্সুয়াল এক্সপোজারের যদি হিস্টরি থাকে কারো তাহলে ওই কন্টাক্ট পারসনটাকে ধরতে হবে খুঁজে বাইর করতে হবে তারও ট্রিটমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কথা এই কথাগুলো এখানে বলছে আর কি 
একটা সিনারিও দিছে এখানে খুব সুন্দর সিনারিটা যেটা এ 20 20 ইয়ার্স ওল্ড মেন প্রেজেন্টস উইথ ডিসোরিয়া এন্ড ইউরেট্রাল ডিসচার্জ গ্রাম স্টেনিং অফ দ্য ইউরেট্রাল ডিসচার্জ ডেমোনস্ট্রেট দ্য নিউট্রোফিল নো ব্যাকটেরিয়া কোনো ব্যাকটেরিয়া পায় না শুধু নিউট্রোফিল পায়ছে কিন্তু ইউরেট্রাল ডিসচার্জ ডিসোরিয়া এগুলো আছে তাহলে আপনি ধরেই নিতে পারেন যে এই پیشنটার কি থাকবে ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমাটিস থাকতে পারে ওকে তারপর আছেন ক্লামাইডিয়া সিটাসিস সিটাকোসিস ट्रीटमेंट गणरिया खुब मनोज गाइडलैन चले गणरिया क्षेत्र प्रथम कथा जिनकुलर से मेडिकेशन हिसाब से इंजेक्शन भय पाई डार्माइटिसमाइटिस क्षेत्रकाल डिस इंट्रामास्कुल मास्कुलर 
এটা হচ্ছে নিউ গাইডলাইন অনুসারে চলে আসছে আর কি যে সেফটেজেন আই এম দিব আর কমপ্লিকেটেড মানে যদি আর্থ্রাইটিস স্টেনোসাইনোপাইটিস আর্থ্রাইটিস তারপর ডার্মাটাইটিস ডেভেলপ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা আইভি সেফটেজেন দিব কতদিন 7 ডেজ 7 দিন দেব 7 দিন সুপার ইম্পর্টেন্ট কথা এই যে ডিসিমিনেটেড গনোকক্কাল ইনফেকশন কখন বলবেন এই ফিচার গুলো যদি থাকে টেনোসাইনোপাইটিস মাইগ্রেটরি পলিআর্থ্রাইটিস ডার্মাটাইটিস মেকুলোপেপুলার বেসিকুলার র্যাশ সুপার এই কথাগুলা ডাইরেক্টলি দিবে তখন আমরা চিন্তা করব এটা ডিসিমিনেটেড গনোকক্কাল ইনফেকশন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আইভি সেফটেজেন 7 দিন দিতে হবে সো এই আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আসলে গনোরিয়া ট্রিটমেন্ট তো আমরা সেফটেজেন দা করি বা সেফিক্সেন দা করি जीवन संगी बोला दस जन एक क्षेत्र क्लैमाइडिया তার মানে কি যে এই پیشنটের ক্লামাইডিয়া থাকতে পারে সেজন্য তাকে একটা এজিট্রোমাইসিন ডোজ দিয়ে দেওয়া হয় যেন যেন ক্লামাইডিয়াতে সে কাজ করে আর আমাদের বাঙালিরা তো এজিট্রোমাইসিন মুড়ির মতো খায় সো এইগুলা নিয়ে আমাদের কোনো টেনশন নেই এই যে ন্যাশনাল ক্লামাইডিয়াল স্ক্রিনিং ও করতে হবে না এজিট্রোমাইসিন তো খাচ্ছি নরমালি সমস্যা নেই ঠিক আছে তো তাদের ক্ষেত্রে এই যে এজিট্রোমাইসিনটা দিয়ে দিতে হয় আর কি তাহলে দেখেন پیشنট উইথ গনোরিয়া রিসিভড সেফটেক্সেন Uh, I am dosed, but unfortunately his symptoms not resolved. So, when you think about it, the gonorrhea is there, the amra is there. So, we give the chlamydia treatment. So, complication, infertility, and PID develop. So, when you think about it, the gonorrhea is there. Rectal, gonococcal infection is there. So, when you think about it, the male anal homosexual is there. So, when you think about it, the rectal nets are there. Nuclear amplification test is there. So, you don't have it. ट्रीटमेंट क्षेत्र কালারলেস ডিসচার্জ ঠিক আছে পোরলেন ডিসচার্জ তো গনোকক্কালে সেই ক্ষেত্রে আমরা তো বলছি ট্রিটমেন্ট কি দিবেন সেটাই আচ্ছা পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ সেটা বিভিন্ন অর্গানিজম দিয়ে হয় সেটা হতে পারে আপনার ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমাটিস দ্য মোস্ট কমন নেসিরিয়া গনোরিদা তো তো সেকেন্ড মোস্ট কমন বা আদার্স যেগুলো আছে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া মাইক্রোব্যাকটেরিয়া হোমিনিস বা টিবি দিয়ে হতে পারে এগুলো হতে পারে ফিচার কি থাকবে যদি কোন پیشنট বলে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন ফিভার ডিসপেরোনিয়া ডিজুরিয়া মেনস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটিস তারপরে বেজেন বা সার্ভাইকাল ডিসচার্জ সার্ভাইকাল এক্সাইটেশন এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা পাওয়া মানে আপনি চিন্তা করবেন এটা পিআইডি ডেভেলপ করছে ডিউ টু যে কোন অর্গানিজম ক্লামাইডিয়া গনোরিয়া মাইকোপ্লাজমা যেটা হোক হোক না কিন্তু সার্ভাইকাল এক্সাইটেশন এই শব্দটা ওরা দিবে আপনার পিআইডি ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে ফিভার লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন ডিসপেরোনিয়া তারপর ডিজুরিয়া বেজেনাল ডিসচার্জ সার্ভাইকাল ডিসচার্জ থাকতে পারে কিন্তু সার্ভাইকাল এক্সাইটেশন কথাটা পাওয়া মাত্রই আপনি আপনি মোটামুটি ধরে নেবেন পিআইডি ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে পিআইডি ডেভেলপ করলে আপনার ট্রিটমেন্ট কি দিবেন দেখেন সুন্দর করে যেটা দাগাই রাখছি ওরাল ও ফ্লক্সাসলিন প্লাস মটরোনিডাজল এটাই আপনাকে দিতে হবে এবং এই ট্রিটমেন্টটাই ওরা জানতে চাই নট সিপ্রোফ্লক্সাসিন ও ফ্লক্সাসিন ও ফ্লক্সাসিন ও ফ্লক্সাসিন ও ফ্লক্সাসিন সাথে হচ্ছে মটরোনিডাজল ওকে আপনি সেফটেক্সেন দিতে পারেন ডক্সিসাইক্লিন এড করতে পারেন তারপর মটরোনিডাজল থাকবে কিন্তু না এর চেয়ে এইটাই ওরা মেইনলি ট্রিটমেন্ট হিসেবে আপনার কাছ থেকে জানতে যাবে ওরাল ও ফ্লক্সাসিন প্লাস হচ্ছে মটরোনিডাজল ইন কেস অফ পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ পিআইডি ट्रीटमेंटरिटी
ওকে সাড়ে দশটা বেজে গেছে তাহলে আজকে সিভিলিস্ট এখন আজকে শুরু করব না সিভিলিস্ট কালকে আমরা ইনশাল্লাহ কালকে বাকিটুকু শেষ করে ফেলবো আজকে এইটুকুই থাকুক আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকিটুকু ইনশাল্লাহ শেষ করব তিন নম্বর